a very good morning to all of you my dear students today we are going to start new chapter of english literature which is dreams to reality this young boy from a humble background went on on to become the president of india so this is actually the story of mr uh, dr apj abdul kalam and uh, how he dreamt and how he converted into the reality so this story is all dealing about that okay so this young boy from a humble background went on a went on to, went on to become the president of india it was evening in the picturesque seaside town of rameshwaram on the southern edge of tamil nadu uh, the town was rameshwaram the southern edge of tamil nadu okay a cool breeze was gently blowing in front of the sea along with the sound of waves lapping against the shore could be heard the sweet sound of birds circling overhead among the children playing on the on the beach was a boy with wavy hair and dreamy eyes wavy hair and dreamy eyes this youngster was awal pakir janul abdin abdul kalam who later became the 11th president of india which president 11th president the complete name was Abdul Pakir Janab uh, Janul Abdin Abdul Kalam means we write we often say na A P J Abdul Kalam. So what is A P J? It is Abdul Pakir Janul Abdin Abdul Kalam who later became the eleventh president of India. While spending time with his friends, Abdul was attracted by the sound of the birds flying above. He carefully observed that the fledg fledgling first on a boat was trying to take off it spread its wings fluttered briefly and and sprang up the air the air seemed to give the needed thrust for its take off the bird soared up into the sky disturbed space and course with great ease how abdul wished he could fly like those beauties in the air this passion for flying aroused by the beautiful birds देखो यहाँ पे क्या समझाने की स्टोरी का कोशिश कर रहा है बेसिकली हेयर द ऑथर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वेदर कंडीशन द एटमोसफेरिक कंडीशन दैट दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट सिचुएशन एंड इट हेयर द ऑथर इज रिलेटिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ अ बर्ड विद द थिंकिंग ऑफ अब्दुल कलाम जी ओके सो द पैशन अराउज ऑफ फॉर फ्लाइंग द ब्यूटिफुल फ्रॉम द ब्यूटिफुल बर्ड्स Years later, inspired Abdul Kalam to design India's first rocket, which subsequently sent a satellite Rohini into orbit on 18 July 1980. So here, यानी ये जो fly करने वाली tendency थी, वो कहाँ से आई? Bird को देखकर क्या? इसको इन्होंने real reality में convert किया कैसे? India's first rocket बना करके, ठीक है? And sent to satellite. Rohini into orbit on 18 July 1980. Okay. It was called the SLV-3 satellite launch vehicle at the time when Abdul was growing up. SLV-3 मतलब satellite launch vehicle. ये आगे three उसका name है, ठीक है? At the time when Abdul was growing up, no one had even dreamed of such a happening. जब Abdul कलाम was growing तो किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि something like this would happen. Rameshwaram where Abdul was born on 15th October 1931 was a small town with narrow streets lined with old houses made of limestone and brick the town was famous for its shiva temple the any like the places ka information hai ki yahan pe rameshwaram mein birth hua tha inka 15th October 1931 mein and wahan ke town ki ki conditions ko explain kiya ja raha hai wahan ka famous temple tha shiva temple The uh, temple consists of a long corridor of two hundred thirteen meters lined with statues of donors. Statues of donors. Nowadays, people from all over the country visit his ancestral house on Mosque Street. Built during the middle of the nineteenth century, it is a small, simple bungalow which, at one time, had a blue exterior and a red tile roof. यानी कि ये जो भी कोई यहाँ पे गेस्ट मतलब जो भी कोई विजिटर आता है तो इनके घर को जाके ज़रूर देखता है जिनके जिनकी जो इनका एंसेस्ट्रल हाउस यानी पूरा पूर्वजों का घर है मॉस्क स्ट्रीट में इनका घर है ठीक है ये नाइनटीन सेंचुरी में बना हुआ था और ये सिंपल सा बंगलो है जो बंगलो है जो कि एक टाइम पे ब्लू कलर का इनका एक्सटीरियर था यानी ब्लू ब्लू कलर के इनके यहाँ के घर के वॉल्स थे एंड रेड रेड 
टाइल जो टाइल लगा था वो लाल कलर का रेड कलर का रूफ में टाइल लगा हुआ था ठीक है सो इन द फ्रंट देर इज अ वरानदा वेयर द फैमिली यूज टू सिट एंड चैट यूजली आफ्टर डिनर द मेन रूम हैज़ अ फ्यू आइटम्स ऑफ फर्नीचर अ कबर्ड एंड अ कॉट इन अ कॉर्नर कॉट मीन्स चरपाई होता है ठीक है ना इन अ कॉर्नर देर इज अ शेल्फ ऑफ बुक्स स्टैक्ट विद इंग्लिश एंड तमिल क्लासिक्स अब्दुल स्टेड इन दैट हाउस विद इज फादर सो यहाँ पे देर इज़ अ पॉइंट टू कैच कि सिंस ही वॉज अ तमिलियन बट ही ऑल्सो यूज टू रीड इंग्लिश बुक एज वेल ओके सो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड दैट ही वॉज अ फ्रॉन्ड ऑफ रीडिंग बिकॉज देर वॉज अ कॉर्नर वेयर वेयर इट वॉज हैविंग लाइक वेयर ही वॉज हैविंग अ शेल्फ ऑफ बुक्स एंड ऑफ बोथ लैंग्वेजेस ओके तम अब्दुल स्टेड इन दैट हाउस विद इज फादर मदर ब्रदर सिस्टर एंड लेट अस सिक्योर एंड हैप्पी चाइल्डहुड अब्दुल जो उस घर में रहते थे अपने फादर के साथ मदर के फादर मदर के घर में उनके साथ कौन कौन रहता था फादर मदर ब्रदर सिस्टर एक उन्होंने खुशी खुश खुशनुमा जो है चाइल्डहुड अपना इन्जॉय किया अब्दुल फादर जैन अब्दुल जैन जैनद्दीन वॉज पायस मैन ही लेड एन ऑस्टियर लाइफ विदाउट डिप्राइविंग इज फैमिली ऑफ द बेसिक कम्फर्ट्स ऑस्टियर लाइफ देखो क्या होता है समझो उसकी मीनिंग क्या है A simple life deprived of any comfort or luxuries. A simple life deprived of any comfort or luxuries. यानी कि एक simple सी life जिसमें कि बहुत ज़्यादा comfort या luxury नहीं होता है. So here he led an austere life without depriving the his family, without depriving his family of the basic comforts. Who led uh, austere life? Abdul's father. Okay. In this close knit family. Uh, dinner uh, was always a special meal. During dinner, they exchanged views on a variety of topics ranging from a family matters to spiritual subjects. The main income of Abdul's income, मतलब basically ये dinner table पे इनका सारा का सारा family का discussion होता था, so it was a very important meal time. इस time पे everyone was uh, there together to sit and have dinner and discussion होता था उसमें यानी मतलब so many topics पे. ठीक है, the main income of Abdul's Abdul's family came from ferrying. pilgrims across the sea between rameshwaram and uh, dhanushkodi dhanushkodi uh, pilgrims visiting rameshwaram made it a point to visit dhanushkodi where 20 kilometers away in the sea dhanushkodi was religious significance kehne ka matlab ke main income kya tha abdul ki family ka ki jo bhi rameshwaram visit ka visit karta tha to uh, like is sea ke through unko pass karaya jata tha like let me uh, let me explain it very केयरफुली दिखीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा ठीक है द मेन इनकम ऑफ अब्दुल्स फैमिली केम फ्राम फेरिंग पिलग्रम्स फ्राम द सी बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी एक्चुअली में रामेश्वरम इज़ अ प्लेस धनुषकोडी इज़ अ प्लेस दिस इज अ रिलीजियस प्लेस स्परिचुअल प्लेस यहाँ से यहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो सी के थ्रू है तो सी के थ्रू जो पार करने का काम था वो अब्दुल का की फैमिली का काम था क्लियर चलो ठीक है आगे बढ़ो ये कितने डिस्टेंस पे था ट्वेंटी किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था कहाँ से रामेश्वरम से धनुषकोदी का जो डिस्टेंस था रिवर डिस्टेंस वो ट्वेंटी किलोमीटर्स था सी का डिस्टेंस फेरिंग फेरिंग प्ले पिलग्रम्स स्ट्रेच गुड मनी फेस्ट गुड, गुड मनी एंड द फैमिली लिफ्ट कम्फर्टेबली हाउ वर डिवास्टेटिंग डिवास्टेटिंग सेक्रो लैस्ट द शोर्स ऑफ रामेश्वरम एंड द बोट वॉज डिस्ट्रॉयड मतलब दे वर है लिविंग कम्फर्टेबल लाइफ बिकॉज ऑफ द मनी कमिंग फ्राम फेरिंग दिस कमिंग फ्राम द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस बट वन डे हैपन वन डे वॉट हैपन कि एक डिवास्टेटिंग साइक्लोन आ गया एंड एवरी थिंग गॉट डिस्टर्ब सो हेयर यू जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट ही वॉज लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ लाइक एट दैट टाइम हाउ इज इट सो कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि आई विल लाइक आई विल एवर बी दी आई विल एवर बी दी वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन हु विल क्रिएट हु विल प्रोड्यूस दिस सेटेलाइट एस एस एल वी ओके सेटेलाइट लॉन्च वहीकल द फैमिली लॉस देर द ओनली सोर्स ऑफ लेवलूड इन इन वन सेफ स्विफ्ट ट्रेजिक स्ट्रोक और इनकी फैमिली का जो जो लेवलीहुड था वो एक ही बार में खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दैट बोट क्योंकि बोट तो खराब हो गई थी बोट सारी की सारी बर्बाद हो गई बिकॉज ऑफ दैट स्टॉल साइक्लोन इंटरप्राइजिंग यंग अब्दुल वॉन्टेड इंटरप्राइजिंग यंग अब्दुल वॉन्टेड टू हेल्प फैमिली थ्रू द क्राइसिस अब यंग अब्दुल वॉन्टेड क्या चाहते थे कि अपनी फैमिली को इस क्राइसिस से हेल्प कर सकें यानी निकलने से हेल्प कर सकें ही रियलाइज दैट देर वॉज अ डिमांड फॉर टैमर एंड सीड्स ही डिसाइडेड ही वुड कलेक्ट दैम एंड सेल दैम टू अ शॉप नियर हिज हाउस अब टैमर एंड सीड्स की वहाँ पर लगता था कि डिमांड है तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अब टैमर एंड सीड्स को कलेक्ट करते थे और आसपास के शॉप में सेल करते थे घर के आसपास के शॉप में सेल करते थे 
His family wanted him to concentrate on his studies. He said he would study as well as as well as help his family. मीन वाले उन्होंने काम करते वक्त अपनी स्टडी को नहीं ड्रॉप किया उन्होंने कहा कि मैं अपनी फैमिली को भी हेल्प करूँगा बट अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखूँगा ठीक है द नेक्स्ट इज ही सेट ए साइड इवन वॉल स्टडी एन ज्वाइंग इवनिंग विद इज फ्रेंड्स ऑन द बीच ही सेट ए साइड सम टाइम टू कलेक्ट टेमरेंट सीट्स एंड सेल दैम टू द नियर बाई शॉप फॉर दिस ही वॉज पेड द प्रिंसली सम ऑफ ऑफ वन आना सो इस काम को करने के लिए ही यूज टू गेट वन आना वन आना इज लाइक इज अ काइंड ऑफ करेंसी ई ईयर सोल्ड करेंसी ओके द वे वी कॉल्ड इट रुपीज वी कॉल्ड इट पैसा सो इसी तरीके से आना होता था बिसाइड सेलिंग टेमर एंड सीड्स ही हेल्प हिज कजन समशुद टू सेल द पॉपुलर तमिल न्यूज पेपर दीना मनी टू 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 अर्न अ लिटिल मोर मनी एड ऑन अ सिविल बंडल्स ऑफ द न्यूज़ पेपर प्रिंटेड इन मद्रास नौ चेन्नई वो मतलब पहले मद्रास था वो चेन्नई है वहाँ पर खूब सारे पेपर्स प्रिंट किए जाते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये इनके छोटे इनके जो भाई हैं शमशुद्दीन ये किया करते थे ओके और ये प्लेटफॉर्म पर भी सेल किया करते थे जो रमेशन रेलवे स्टेशन है और ट्रेन में भी दिया करते थे ट्रेन डिड नॉट स्टॉप एट रमेशन स्टेशन ड्यूरिंग दोज डेज ऑफ द स्कूल दोज डेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैम वर्क कम कमांडियर टू ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स Abdul, after picking up the bundles of marked uh, bundles marked for his area, Abdul ne kya karte the? Un sare ke sare jo bundle jo ki us jagah pe like mark kiya rehte hai, bhai is jagah pe jaake sell karna hai. Un sab ko ekatte pick karke ekatta karte the aur samshudin ji ko de dete the. And jo ki uske badle mein Abdul ji ko thoda sa kuch amount mil jata tha. Thik hai? Okay. Now aage dekhte hai, aage bharte hai, fata fata. There was a great demand for the money because ये important question है दीना मनी इज़ द न्यूज़ पेपर और इसकी डिमांड क्यों थी भी इंपॉर्टेंट है क्यों दीना मनी की डिमांड बहुत ज़्यादा थी उस न्यूज़ पेपर की ये देखो बिकॉज द पीपल वॉन्ट इट टू नो अबाउट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑफ द वॉर बिकॉज पीपल जानना चाहते थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कैसे चल रहा है एंड डेवलपमेंट कैसे कैसे होनी है दिस इज हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ हाउ दिस नॉट ब्यूटिफुल दिस इज हाउ अब्दुल अर्न हेज फर्स्ट वेजेस इस तरीके से उनके शुरुआती दिन के पैसे कमाने के जरिए मिला उनको हाउ वेर इट वॉज द जॉय ऑफ बींग एबल टू केयर फॉर इज फैमिली दैट अब्दुल चेरिस्ट मोस्ट यानी कि ही वॉज वेरी हैप्पी उस तरीके की खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं था जिस तरीके से वो अपनी फैमिली के लिए मेहनत करके उनकी फैमिली में का हेल्प करते थे सपोर्ट करते थे इस उस, उनको वो खुशी बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती थी इवन डिकेट्स लेटर इवन डिकेट्स यानी दशकों के बाद भी ही रिकॉर्ड अर्निंग Uh, his own money for the first time with immense pleasure and a sense of pride yani itne itne dashakon ke baad itne time ke baad dashak means 10 years combination theek hai na to 10 saal ke aise 10 aise itne sare dashakon ke baad bhi aaj wo yaad karte apni shuruaati ki earning to ne bahut zyada garv wo khushi mehsoos hoti hai so now students you work is to read this passage again and do this question answer of part a part a ka question answer sara ka sara ko complete karna hai वर्ड मीनिंग भी लिखनी है इसके अंदर की एंड uh, ये जो गुड वर्ड वाला पार्ट है इसको भी लर्न करना है वर्ड मीनिंग वगैरह आपकी इसमें इसी में से आ सकती है सो बी प्रिपेयर फॉर द यूनिट टेस्ट ठीक है ना चलो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट थैंक्स लॉट